Insta, depois fazer um rolinho com ele. E galera, estamos aqui na capital da luta com o Caio. Vamos conhecer a academia aí, muito irada, muito maneiro mesmo. Tá de parabéns e fazer um treininho com ele aqui. Vamos começar o treininho. Vamos ver, vai arrancar meu couro aqui agora. Agora. Solta o ar junto. Foi. Bom, aí, perfeito. Vamos lá na aerobike, você vai dar um tiro de 10 segundos o mais forte que puder. 3, 2, 1, foi, explode. Vai, 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 mais, mais, 10, vai, 9, 8, vamos, 7, 6, 5, vamos, 4, não para, 3, 2, 1, deu? Respira, 40 segundinhos. Vai entrar no segundo round. Foi. Bora. Pode pôr mais intensidade um pouquinho agora nessa segunda volta. Aí. Mantém esse ritmo, contrai o abdômen. 3, 2, 1. Aí deu. Prepara. 3, 2, 1. Foi. 1, 2, 3, 4. Três, vamos. Dois, guardou. Um. Lá na bola. Bora, explodiu. Três, dois, um, foi. Um. Isso. Dois. Aê. Prepara. Três, dois, um. Foi. Um. Mais pressão. Dois. Aê. Três. Vamos. Quatro. 5 Explodiu e foi, bora Vai, 10, 9, 8, vamos 7, vamos 6, vamos 5, 4, 3, vamos 2, vamos Deu, respira 30 segundos pro terceiro round Volta, 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 
Movimento curto, mais um quadril. 3, 2, 1, foi. 6. 5. Respira. Volta. Vai, 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 vai. Mais uma volta. Vai, vai, vai. Deu? Vai. 3, 2, foi, monstro. Ah, Boa. espero um momento que você segunda aula. Vou fazer uma história mais aqui, peraí. Porra, mano. Foi pegadinha essa aí. Porra, né? pegadinha, a gente tem que pelo menos dar uma moral aqui em São Paulo, senão vai ficar, pô, paulista é fraco e tal. <risos> Mas pelo contrário, é o Felipe é, é bravo demais, todo mundo aqui é fã dele. Não tem porquê, o cara é um monstro, a gente não vê. Eu, pelo menos, esses anos todos nunca vi um jiu-jitsu especializado igual dele, do tamanho, do porte, do peso dele. Às vezes está acostumado a ver esse jiu-jitsu com os caras mais leves, mais igual dele. Então, fera braba. Agora acompanha a segunda parte, que ele vai fazer uns rolinhos com os caras da MMA. Vamos ver o que vai rolar ali, hein? Cara. Me matou, agora é terminar de morrer ali. Porra. Caiu já me quebrou aqui, agora a galera da MMA que vai me quebrar. Vambora. <risos> Aí. Vai entrar aí, beleza? Aí, galera, todo mundo conhece, agora eu quero aprender, né, pai? Uma quedinha ali. Sempre tem aquela malandragem, né? <risos> então, eu não tenho muita experiência de queda é, no MMA, entendeu? Mas vou tentar passar algumas quedas que eu gosto de fazer sem kimono aqui, que funciona. E a gente tenta adaptar pro, com a experiência de vocês aí para colocar no, no MMA, beleza? Então o que a gente vai fazer? É, uma coisa que eu gosto bastante de fazer é arm drag, que eu não acho que é muito comum é, na MMA, que a galera geralmente está de guarda alta, então vamos simular uma coisa básica aqui, que ele vai dar um jab, tá? O que a gente vai fazer? Ao mesmo tempo que eu vou esquivar para fora, eu vou dar um passo ali próximo da, da perna dele, no meio da perna dele e vou chegar no dobro, tá? E a gente vai desenvolver dali. Então eu vou estar aqui, ó, vai dar um passo, pum, chegar nessa posição. Cheguei nessa posição, vou estar aqui no dobro, ó, com a perna dominando as duas pernas, a cabeça para o lado de fora, tá? O que a gente vai começar a fazer agora? Importante aqui para que dar, a gente vai fazer um ataque duplo, tá? É o que? Eu usar bastante a minha cabeça, tá? Porque se eu tentar tirar essa perna dele do chão aqui, ó, tá vendo? É difícil, tá bem pesado. Então o que eu vou fazer? Eu vou jogar o peso todo dele na outra perna, tá? Com a minha cabeça. Então quando eu faço isso aqui, ó, olha o que acontece, tá vendo? A perna dele, ó. O peso dele todo tá nessa perna, então essa perna vai ficar bem leve, tá? Então eu vou deixar o pescoço duro aqui, ó. Vou jogar minha cabeça empurrando ele pra lá e vou tirar essa perna dele do chão. Vou fazer isso, ó. ó. Tá vendo? E vou começar a andar. Tá vendo que essa minha perna tá do outro lado de fora? Eu vou dar um passo pra dentro da perna dele. Isso aqui vai desequilibrar bastante ele, olha só. Tá vendo? Primeiro que a gente vai fazer aqui é isso. Vou começar a andar, ó. Forçar bastante a minha cabeça. É difícil dele dar guilhotina aqui, por quê? Minha cabeça eu estou forçando. Se eu chegar nessa posição e ficar parado aqui, por exemplo, ó, ele começa a encaixar. Aí ele vai jogar o ombro em cima de mim, ó, ele vai entortar o corpo todo para cá. Aí, o que, que ele está fazendo? Ele está justamente bloqueando o que eu ia fazer com a minha cabeça, que né, é pesar ele lá. Então, volta lá. Então, esse tempo é muito importante. Chegou na posição ali, não pode parar, entendeu? Nesse momento que para, o cara consegue ajustar. Então, assim que a gente chegar aqui, ó. Eu já vou usar minha cabeça e vou começar a andar para lá, ó, dando um passo com essa perna e a gente começa a andar e força aí, beleza? Essa aqui vai ser a primeira. Então vamos estar tá aqui, bum, ele vai dar um passo, bum, cheguei, ó, força com a cabeça, bum, e a gente para aqui, tá? Uma coisa que a gente pode fazer também, que eu acho que deve ser bom para MMA, é não deixar ele começar a vir com as pernas aqui. Né, para empurrar, para levantar, fazendo assim, alguma coisa. Então assim que a gente chegar aqui, a gente já vai matar a perna dele é o seguinte. Essa perna eu vou empurrar para fora e essa eu vou deixar no meio das minhas pernas. Então, vou fazer isso. Tá vendo? E aqui ó, ele vai começar a empurrar, mas aí a gente vai. É difícil dele empurrar. Tá vendo? Então é uma forma de já chegar ali e já matar as pernas dele para progredir a posição. Então, ó, de novo, tá aqui, um. Aqui, ó, vou parar nessa posição, tá vendo? E piso sempre pra frente, nada de ficar assim, ó. Pode jogar aqui mesmo, ó. Se ele tá sem as pernas, pode jogar o tronco pra frente, ó. Tá? E a gente vai parar aqui. Beleza? Vamos lá fazer essa aí. Tá bonita, não é tanto soco, né? Ah não, mas pô, a, a esquiva ali já ia. É, é sempre, todo, mas... todo mundo fica aqui com medo dessa pedalada mesmo, sabe? Já, uhum. já, 
calcão, né? Ah, é. E se você colocar essa perna aqui, eu já não posso dar Ele mais. Já né? fica bom ali pra... É. Pra cá, Jô. Vamos Tranquilinho com ele ali, então, vou deixar ele acostumar pra mim, quando ele vem de MMA ali pra tomar um soco. Tá bom? Oh, Vamos fazer oh, de boa. Quem tá com luta marcada, cuidado, cuidado com as quedas doidas pra não derrubar. Machucar o parceiro e cair em cima do joelho aí, tá bom? Oh, Três oh, minutinhos, um round. Põe pra baixo, continua, defesa de queda na parede, tudo tranquilo. Vamos embora. Você fica ereto ou você abaixa tudo? Fica no meio do 
Tá levinho, 90, 90 quilos. Quem? Felipe tá com 100. Ô, bebê. Toca, Danilo. Toca, Danilo. Ô, bebê, o bebê não respondeu pra saber se eu posso ir lá à noite hoje. Eu vou me avisar porque ele vai fazer o bagulho livre daqui a pouco, né? Então, aí eu iria lá umas nove e meia. Aê, molha a boca! Vamos pro Bruno! Vale WhatsApp? Vale. É, às vezes é um WhatsApp e você tá saindo no show mesmo. Tem vontade. Então ali você vai cansando. Entendeu? Tentei correr o baixo, desgraça. É muito rápido. Entrou a pegada aqui, ó. É muito rápido. Você entrou com o Leotino ali bem. Mas eu pulei pro outro lado, viu? Não dá. Tem que ter bloqueado aqui, ó. Eu dou uma guilhota boa. É, eu vi, tava pegando ali. Aí eu. Pode colocar pra baixo. Ah. Pegar o triângulo. Pode deixar o cara insistir na queda. Aí eu pulo na guarda. Você tá falando demais. Já passou pro lado? Aqui, ó. Você pode deixar o pra cá. Pra cá, né? É, é. Tudo que você passou de pular pra lá. Quando eu falei, que que dá, joga a bunda toda pra cá, ó. Aí, ó. Agora vem pra apertar de novo. Boa. Ah. Aí, ó. Vira de lado na hora, porque mesmo se você não bota essa perna na minha lombar, você passou se eu tentar cá. pular, você me acompanha. Olha só. Se você tiver reto. Você tá reto. Eu vou pular, ó. Quem que me acompanha? Vai. Agora, ó. Vira de lado. Ó, vamos por lá, ó. Opa. Vira de lado que mesmo que não passa, você me acompanha. Bruno, não, faz um pouco. Tá Parece que você não faz força nenhuma. Pô, eu tenho que ir na hora certa ali, senão eu vai... Não, não. Gastando muito, velho. Como que você derrubou ele ali? Foi aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Você tava meio que assim, né? Eu consegui chegar aqui. É... Eu achei que você dá eu... double. Então, aí você tá bloqueando. Ah, eu fiz isso aqui, ó. Ó, aqui e aqui, ó. Eu baixei seu braço. Você viu aqui, ó. É por isso que ele falou da porra da arma e drag. É. Aí eu levantei. Não, aí eu ainda levantei. Levantou. 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 Volta lá. Cheguei aqui, ó. Aí você virou o meu tipo. Ainda fiz isso, ó. Mas quando eu cheguei aqui, eu continuei te dando, dando a cabeça. Aí você caiu. Só que eu comecei a se meter, já acabou. Aí aqui, não pega mais. Ah, é? Aí ali não pega mais. Do outro lado. Eu sei que tinha que ver que você ia cair e já. Puxou o quadril. É. Bom. Aí eu ia. Eu ia conseguir pular, ia pegar ali. Ah, a penalidade do abd
Filha da puta. Você caiu na armadilha. Cachorrinho. Caiu na... Cachorrinho desgraçado. Colocou a ratoeira ali, você foi. Você viu que. Eu falei, mano, não vou dar porrada, eu vou pôr aí na parede. Na segunda parede, eu vou no monte de tudo aqui. Bora, pessoal. Dirigiu uns dois. É, faz três treinos por dia. Manhã, tarde e noite. Geralmente é jiu-jitsu, físico jiu-jitsu, ou jiu-jitsu, wrestling jiu-jitsu, ou jiu-jitsu, drill e jiu-jitsu. Faz uma hora de drill, pai? É. Tá bem embaçado, os caras viram no drill, velho. Os caras aqui, os caras choram. É mesmo? Ah, Caralho, os caras não fazem duas velho. posições aqui, só quer pau. É, só pau, só pau. Eu acho pau. importante pra caralho. Pô, eu acho que é. Fazer a parada certinha, né? Senão você fica muito briga, briga, briga. briga, briga, briga. Não, e que é bom, né? Também, faz, mas. Você faz um pouco. Você fazer só. briga com a parada certinha é outra não, coisa, você né? Olha a posição, é. depois passa dois dias e esquece. Você vê os caras assim, cabelo, santérios. É muito. Os caras entram muito. muito junto. Nos tempos certinhos, né? Faz as véio. coisas certas, né? Você vê que aquilo não é só briga, né? Tá é muito treino, é levantar, entrar de trio. A parada é muito certinha, é muito, muito técnica ali, né? Nossa, Os treinos é os caras tudo junto, treinando levinho, pesado. Geralmente os caras levinhos vão mais com os caras levinhos, entendeu? Os caras pesados que vão com os caras leves vão mais na manha. Não, geral. É um treino de competição, qualquer um que quiser competir vai. Mas o treino é selva, então... Se for tipo uns caras faixa branca, azul, ou o cara aguenta e fica, ou o cara vai na outra aula, entendeu? Você começa a ganhar todas as paradas e quando você continua tendo treino, você tem que ficar buscando às vezes os caras pra ir treinar de fora. Ah, velho, tem muito treino, velho, lá. Lógico que é difícil ter um cara assim, tipo de alto que vai fazer pau a pau. Mas porra, no volume, né, velho? Tem que saber treinar, fazer um treino. É, pô, você faz. Cada, cada dia do treino de competição é um tipo de treino. Então, por exemplo, tem terça, que a gente chama de roda da morte. Foi um no meio e. Um no meio, tipo grupo de três, quatro, vai um no meio, de um em um minuto entra alguém fresco. Então, bicho, esse treino é muito mais difícil do que você fazer um, um treino de 10 com um cara que seria pra alguma, entendeu? A gente faz tipo isso aqui. Queda na grade também. Uhum. O cara defendendo queda vai entrar. O cara cansado, entra aí, bicho. Simula muito ali, né? Uma competição, né? A adrenalina, que é mais. O cara até mais duro, mano. Olha, quando chega no terceiro ali, você já vai. Aquele negócio, um azul vira preto, né? É legal. É difícil ter mesmo vários caras muito, muito bravos no mesmo lugar, né? Normalmente tem um, dois. Mas lá tem muito cara duro. Tem muito cara bom. Vai ser marrom e tá ganhando tudo, entendeu? Os caras vão chegar bem na frente. É. Fala galera, hoje recebemos aqui na capital da luta meu grande amigo Felipe Preguiça, que dispensa apresentações. Vem fazer um treininho descontraído aqui com a minha galera, logo que defendeu seu cinturão no BJJ Star, tá aqui em São Paulo. Vem aqui fazer um treininho de MMA. Uma resenha boa, que essa resenha pode se tornar séria, hein? Quem sabe o Felipão tá no MMA futuramente aí. O cara leva jeito demais, é um talento nato. E eu não vejo a hora de ver esse cara trocando porrada e colocando pra baixo os caboclos aí, hein? Fiquem ligados. <risos>